தாய்மொழியில் செஸ்ஸு கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சேனலுக்கு என்னிங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேம் என்னன்னாக்கா மேக்னஸ் கால்சனுக்கும் அனீஷ் கிரிக்கும் செஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டாட் காமில் செஸ்ஸபிள் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்ற சூப்பர் டோர்னமெண்ட்டில் நடந்த ஃபைனல் மேட்சப்பில் ஃபஸ்ட்டு கேம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கேம் வந்து மேக்னஸ் கால்சன் தான் வின் பண்ணார் இது மூலயமா தான் வந்து செஸ்ஸபிள் மாஸ்டர்ஸை வந்து அவர் வின் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா எதனால் தோத்தார் கால்சன் வந்து எப்படி வின் பண்ணார்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் கிரி வந்து ஒரு சின்ன பிளண்டர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த கேமில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரீசெண்டாக வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து டொனேட் பண்ண வினோத் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூறுரூபா வந்து நம்ம சேனலுக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து கோகுல் வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து நம்ம டோர்னமெண்ட்டுக்காக இது எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பாண்டிச்சரன் வந்து நூறுரூவா வந்து டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி அண்டு நம்ம இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேம் அனாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ மேக்னஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் பீசஸ் வந்து வச்சுருந்தார் அப்படின்றதால அவர் வந்து கேம் வந்து டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அண்டு கிரி வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் ரிப்ளை பண்ணுறாரு நான் ஏற்கனவே வந்து பல தடவை வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது டி ஃபைவ் ஆடலாம் அப்படி இல்லைனா நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஆடலாம் இது ரெண்டுத்தில் நைட் எஃப் சிக்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப மெயின் மூன் ஆயிருக்குமே சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து இந்தியன் கேம் அதாவது இந்தியன் டிஃபென்ஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் இருக்குது பட் இந்த இடத்துல வந்து அவர் என்ன சூஸ் பண்ணுறாருன்றது அடுத்தடுத்த மூவ்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ சி ஃபோர் நார்மலான ஒரு குயின்ஸ் கேம்பிட்டுக்குள்ளே போகிற மூவ் தான் இங்கே வந்து இ சிக்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணுறாரு ஸ்டில் நமக்கு தெரியாது என்ன என்ன ஓப்பனிங்குள்ளே போக போகிறாங்கன்ட்டு ஏன்னா இந்த இ சிக்ஸ் மூவ் வந்து நமக்கு பிஷப் பி ஃபோர் செக்கும் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிஷப் பிஷப் செக் வந்து நமக்கு நிம்ஸோ இண்டியன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதுக்குள்ளே போவோம் அப்போ வந்து அவர் நைட் சி ஃபோர் சி த்ரீ வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது இங்கே மேக்னஸ் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நைட் எஃப் த்ரீ ஆடுறாரு ஸோ இந்த லைன் பேரே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி நிம்ஸோ இண்டியன் சொல்லுவாங்க அதாவது நிம்ஸோ இண்டியன் செட்டப்குள்ளே போகிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நீங்கள் நைட் சி த்ரீ விளையாடிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து நிம்ஸோ இண்டியன் உள்ள போகும் ஸோ அதை வந்து பிளாக்குக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ ஷார்ட் லைன்ஸ்லாம் வரும் அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறாரு மேக்னஸ் இந்த இடத்துல அதனால தான் நைட் எஃப் த்ரீ வந்து சூஸ் பண்ணுறாரு இதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டி நிம்ஸோ இண்டியன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ டைரெக்டாக வந்து சென்ட்ரலில் பிரேக் பண்ணுறாரு டி ஃபைவ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நமக்கு கிரன்ஃபீல்டு மாதிரி தெரியும் பார்த்திங்கனாக்கா ஆனால் இது வந்து குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளைன் லைனு ஸோ நைட் சி த்ரீ டெவலப்பிங் மூ சி ஃபைவ் சி ஃபைவ் வந்து தராஷ் இப்போது அது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா செமி தராஷ் லைன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்தராக வந்து இந்த கேப்சஸ் கேப்சஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அதாவது சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு சில டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இந்த செட்டப் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இது முன்னாடி டூ த்ரீ கேம்ஸ் நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைனில் ஆனால் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த பிஷப் வந்து இங்கே ஃபேன் ஷோடோ பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது நான் என்ன கேம் அனலைஸ் பண்ணனாக்கா உங்களுக்கு கிரன்ஃபீல்ட் டிஃபென்ஸில் டூ கேம்ஸ் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னாக்கா இந்த பிஷப் இன்னும் நம்ம ஃபேன் ஷோடோ பண்ணலை பட் சேம் செட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது மூ ஆர்டர்ஸ் தான் வந்து இங்கே ஃபாலோ ஆகுது ஸோ நைட் கேப்டஸ் சி த்ரீ சி கேப்டஸ் சி த்ரீ பி கேப்டஸ் சி த்ரீ சி கேப்டஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் சி கேப்டஸ் டி ஃபோர் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஆப்வியஸாக வந்து பிளாக் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்கா நான் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன சொல்கிறது எக்ஸேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது தான் பிளாக்கோட ஆர்கியூமெண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஓப்பனான லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதால இந்த மாதிரி பிஷப் செக் வந்து அலோவ் பண்ணுறாரு கால்சன் வேறு வழி கிடையாது ஸோ பிஷப் டி டூ அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஸோ மெனி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த பத்து மூக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ குயின் கேஸ் டி ஃபோர்
அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது என்ன ரீசன்னா உங்களுக்கு இந்த பான் வந்து நம்ம ஃபோர்த் ரேக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதால அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து நம்ம சென்டரில் வந்து நல்லா கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் ஒயிட்டுக்கு வந்து சிவியராக வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதை எப்படி வந்து மேக்னஸ் வந்து தன் வசம் கைப்பற்றாரு அப்படின்றது தான் வந்து இந்த கேமோட தீமாக இருக்கும் ஸோ ரூட் டூ டி ஒன் ஸோ டபுள் பண்ணுறாரு இது டபுள் பண்ணுறது மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்னென்னா நம்ம பானை வந்து ஃபர்தராக அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டிஸு ஸோ எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு சென்ட்ரில் மெஜாரிட்டி இருக்கும்போது ஏன்னா வந்து அவருக்கு இ சிக்ஸ் மாத்திரம்தான் இருக்குது நமக்கு ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஃபோர் இ ஃபோர் ரெண்டு பானுமே இருக்குது ஸோ சென்ட்ரில் மெஜாரிட்டி இருக்குது அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து பிளான் பண்ணுறது என்னென்னு தெரியாது செஸ்ட்டில் வந்து மிடில் கேமில் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது இது ஒரு சின்ன டை டைப் ஆஃப் பிளான் என்னென்னா இப்போது நமக்கு வந்து இருக்கிற அது வந்து ஜென்ரல் பிளான் தான் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த கேமில் அரைஸ் ஆகி அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் எல்லா கேம்லையுமே வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா இங்கே டூ இஸ் டு ஒன் மெஜாரிட்டி இருக்குது இல்லையா நீங்கள் வந்து இந்த மெஜாரிட்டியை புஷ் பண்ணி நீங்கள் யூ கேன் கிரியேட் ஒன் பாஸ் பான் ஸோ பாஸ் பான் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஐசோலேட்டட் குயின்ஸ் பான் சுச்சுவேஷன் வரும் பட் இங்கே நிறையா மைனர் பீசஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றதால உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த பாஸ் பான் வந்து ஸ்ட்ராங் பானாக மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுதான் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ பிஷப் பி செவன் டெவலப்பிங் மூ ரூக் எஃப் இ ஒன் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணிட்டுருக்காரு கால்சன் இந்த இடத்துல அடுத்த அனிஷ் கிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக்கை வந்து செமி ஓப்பன் ஃபைல் இருக்கிறது அட் த சேம் டைம் என்ன ஆகுதுனாக்கா அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த பிஷப் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஏன்னா அன்டிஃபனடாக இருக்குது இல்லையா ஸோ பிஷப்பை சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணுறாரு பி த்ரீயில் அடுத்து ரூக் டூ இ எயிட் ஸோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ரூக்கை வந்து செமி ஓப்பன் ஃபைல்லையும் ஃபுல்லி ஓப்பன் ஃபைல்லையும் ஆக்குபை பண்ணுறாங்க ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிளாக்கு வந்து சே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்க சி ஃபைல் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காருன்றத நம்ம வந்து குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல ஸோ ரூக் இ த்ரீ ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வரைக்குமே வந்து மேக்னஸ் கால்சன் வந்து ப்ரிப்பர் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்லிகிட்ருக்காங்க இது வந்து ஏற்கனவே வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணதால் இது வந்து ஒன் செகண்ட் டூ செகண்டில் வந்து விளையாடினார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்ருக்காங்க எல்லா மாஸ்டர்ஸுமே ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸு ஸோ ஃபைனலாக வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு நைட்டை வந்து எஃப் சிக்ஸ் கொண்டு வராரு ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டைம் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்தும் கூட அது வந்து ஒரு பெஸ்ட் பீஸாக வந்து மாற முடியாது அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அனிஷ் கிரிக்கு இந்த இடத்துல இந்த பானை வந்து டி ஃபைவ் புஷ் பண்ணுறாரு பட் இதில் வந்து நம்ம என்ன நினச்சிருப்போனாக்கா ஓகே நம்ம வந்து பானை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பானை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஐசோலேட்டட் கோயின் பான் சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே போக போகிறோம் அப்படின்னு நினைப்போம் அது கிடையாது இங்கே என்னென்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் போகும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஈஸியாக வந்து பிளாக் கேட் பண்ணிவிடுவார் இப்போது இந்த குயினை வந்து நீங்கள் டிஸ்லாஜ் பண்ணணுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஈவன் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நைட்டை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணாலும் கூட உங்களுக்கு நிறைய பீசஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குயினை வந்து நம்ம டிஸ்லாஜ் பண்ண முடியாது ஈவன் நீங்கள் குயினை புஷ் பண்ணாலும் கூட நமக்கு நைட் வந்து இருக்குது ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ண என்ன ஆகுனாக்கா நைட்டை வந்து கொண்டு வந்து அதை டி சிக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஈஸியாக வந்து அந்த பானை வின் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கால்சன் வந்து ஒரு பானை வந்து கேம்பிட் பண்ணுறாரு ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பானை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் கிரி கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் கால்சன் வந்து ரீகேப்சர் பண்ணாமல் ஃபர்தராக அட்வான்ஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இ ஃபை ஸோ இது மூலயமா என்னங்க ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பீஸ் இந்த கேம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்குக்கு இந்த நைட்டு ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸில் வந்து ஒரு நல்ல நல்ல கீ ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா அதை வந்து ஃபர்தராக புஷ் பண்ணுறாரு எப்போவுமே வந்து மாஸ்டர்ஸ் விளையாடும் போது கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்லாம் விளையாடும் போது என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா பீசஸை வந்து ஃபார்வேர்டில் போகிறதுக்கு தான் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்ப
ஸோ அதுவும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு பான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது முக்கியம் கிடையாது பட் அந்த பான் என்ன பண்ணுதுன்றது நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பான் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து என்ன சொல்கிறது சாரி இந்த பானை வந்து அவர் ஈஸியாக வந்து கேப்சரும் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து அது ஐசோலேட்டட் பானாக இருக்குது அப்படின்றதால நம்ம மல்டிபிள் பீசஸ் வச்சு ப்ரெஷர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம அதை வின் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே நைட் டி ஃபோர் ஐடியா என்னென்னா நமக்கு நைட் டு பி ஃபைவ் வந்துட்டு நம்ம குயின் போஸ்ட்டை கொஷின் பண்ணிவிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே ஜம்ப் பண்ணுறது தான் ஒரு ஐடியா அதே மாதிரி நம்ம இவர் நேச்சுரலாக மூவ் மூவ் பண்ணியிருக்காரு இந்த நைட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு பட் இந்த நைட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்றது கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா இன்னொரு வழியும் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி ஸோ இதுவும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த இடத்துல நிறைய பேர் திங்க் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு மூவ் என்னென்னாக்கா இங்கே நம்ம ஏன் வந்து இதை கேப்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது இது வந்து ஆப்வியஸாக ஒரு பிளண்டர் மூவ் ஏன்னா உங்களுடைய நைட் வந்து செல்ஃப் பின்னிங் அப்படின்ற கான்செப்ட்குள்ளே போகும் அதனால் எஃப் த்ரீ வில் பி என்ன சொல்கிறது உங்கள் பீஸ் வந்து லாஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த பானை வந்து நீங்கள் குயினாலேயோ இல்லை ரூக்காலையோ கேப்சர் பண்ணுறது ஒரு தப்பான மூவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல அவர் ஹெச் ஏ சிக்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணுறாரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்டாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஹெச் ஃபோ ஹெச் ஃபோர் வந்து ட்ரா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ரூக்கை வந்து திரும்ப மூவ் பண்ணுறாரு ஏன்னா வந்து அந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஒன்ஸு இந்த நைட்டை வந்து கிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானை ஈஸியாக வந்து ஹன் அதாவது வேட்டையாடிடலாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஹன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இப்போ நடக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நைட் சி ஃபைவ் இந்த நைட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கே இருந்ததுன்னு நான் ஞாபகம் இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணியிருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து அது பெஸ்ட் பீஸாக மாறவே முடியல அதான் கஷ்டமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் கிரிக்கு அதே மாதிரி இங்கே இப்போ த்ரெட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது என்னென்னா இங்கே நைட் டூ எஃப் ஃபை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஜி த்ரீ செக் மேட்டிங் தி பிளாக் கிங் இது வந்து கொஞ்சம் டி டிஃபெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் எக்ஸ் என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரி அக்யூரேட் மூவ்ஸ் வந்து தேவைப்படுது எதனால் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க நைட் டூ இ சிக்ஸ் வந்து அந்த பீஸ் அதாவது ஒயிட்டோட பெஸ்ட் பீஸ் இது கரெக்டாக அதே மாதிரி பிளா ஒயிட்டோட பெஸ்ட் பிஷப் இது எதனாலனா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது அதனால நான் அப்படி சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த பிளாக் பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரோட ஓன் பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஆனால் இதுக்கு வந்து டார்கெட் இருக்குது கரெக்டாக அதே மாதிரி இந்த நைட் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு நைட்டு எங்கே வேணால் ஜம்ப் ஆகும் ஈஸியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஆனால் அதனால் அது என்ன பண்ணுறாரு அதை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து நைட் வந்து மூவ் பண்ணுறாரு ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கேம்னு நீங்கள் விளையாடணும் அதாவது ஓகே நம்ம ஈக்குவல் மெட்டீரியல் தானே இருக்குது நமக்கு நைட் நைட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் திங்க் பண்ணி விளையாடுவாங்க அது மாதிரி கிடையாது அப்படி விளையாடிங்கன்னா உங்கள் மிடில் கேம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எப்போவுமே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு பீஸாக இருக்கும்போது அதை இன்னும் எப்படி நம்ம வந்து பெஸ்ட்டு பீஸாக மாற்றணும் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து யோசித்து வந்து பீஸை வந்து மூவ் பண்ணணும் இதிலே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேல்குலேஷன்லாம் வந்து இந்த இது வரைக்குமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன் எதனாலனா எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் லாஜிக்கல் மூவ்ஸ் தான் இதில் வந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண சிம்பிள் சின்ன சின்ன டாக்டிஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த பானை வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது மாதிரி இது எதனால் நடக்குதுனாக்கா நீங்கள் அக்யூரேட்டாக வந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணாமவும் விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா வந்து பிரிட்ஸ் கேம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்ச்சுவேஷன் மூலிமா வந்து நம்ம மட்டும் நம்ம மனசில் என்ன தோணுதோ அதை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல எதுக்காக அது மாதிரி சொல்கிறோம்னாக்கா பெஸ்ட் பீசஸ் அதாவது பெஸ்ட் ஸ்கொயர்ஸ் எதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஷார்ட் டைமில் ஆனால் கால்சன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஹோல் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே இருந்ததாகவும் அது இவருக்கு வந்து கிரிக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மூணு நிமிஷத்துக்கு கம்மியாக இருந்ததாகவும் வந்து சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ டி ஃபோர் அந்த பானை வந்து ஃபர் ஓகே எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பானை இருந்தது போன்ற சாமி எனக்கு வந்து என்னோடய பிஷப் வந்து உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு டி ஃபோர் வந்து ஃபர்தராக அட்வான்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படி அட்வான்ஸ் பண்ணும்போது அவரோட பிஷப் வந்து ஓப்பன் ஆகுது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட பிஷப்பும் ஓப்பன் ஆகுதுன்றத நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ வந்து இது வந்து டபுள் எஜ்டு மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொ
அது எப்படிங்க பிளண்டர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருக்கும் நான் வந்து இப்போ ஈக்குவல் மெட்டீரியல் தானே வந்து நான் அட்வான்ஸ் இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது தானே வந்து நான் அந்த மூவ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு பட் இங்கே வந்து பெரிய என்ன சொல்கிறது பேக் ரேங்க் வீக்னஸஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ரெண்டு ஆப்ஷன் ரெண்டு பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த கரண்ட் பொசிஷனில் அதாவது ஓவர் லோடிங் அப்படின்ற ஒரு டாக்டிஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது ஓவர் லோடட் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஓவர் லோடட்னாக்கா ஒரு பீஸ் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற போது அந்த பீஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பீஸை வந்து நம்ம டிஃப்ளெக்ட் பண்ணாலோ இல்லை ரிமூவ் பண்ணாலோ அதை அட்டாக் பண்ணாலோ அது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மட்டும் தான் பண்ண முடியும் கரெக்டாக அது மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல அந்த பீஸ் எதுனா குயின் குயின் என்ன பண்ணுதுனாக்கா உங்களுக்கு இந்த ரூக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு கரெக்டாக அதே மாதிரி இந்த ரூக் வந்து நம்மளுடைய பேக் ரேங்க் டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஏன்னா எஸ்கேப் ஸ்கொயரான இந்த ஜி செவனை வந்து நம்ம நைட் ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதனால் இந்த இடத்துல வந்து சின்ன டாக்டிஸில் வந்து மாட்டிக்கிறாரு அதனால் கேம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து லாஸ்ட் பொசிஷன் போயிடுது இந்த இடத்துல இருந்து ஸோ பானை வந்து புஷ் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல பானை புஷ் பண்ணாலும் கூட இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேறு வழியே கிடையாது இப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் குயினை கேப்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா சாரி குயினை கேப்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா பேக் ரேங்க் மேட் இருக்குது சிம்பிளான கேல்குலேஷன் தான் இது வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி கூட காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எல்லாருக்குமே தெரிகிற ஒரு மூவ் தான் ஸோ அதனால் வந்து கிவி வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாரு குயின் சி ஒன் செக் போகிறாரு அதுதான் வந்து பெஸ்ட் பாசிபிள் வேஸ் இந்த இடத்துல ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன காமெடி இருக்குது காமெடினா ஒரு ட்ரிக்கி மூவ் இருக்குது இந்த இடத்துல பிஷப் கிராஸ் எஃப் த்ரீ பிஷப் கிராஸ் எஃப் த்ரீக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு என்ன சொல்கிறது டூ வேஸ் இருக்குது ரெண்டு வழி இருக்குது இதை ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று நம்ம பானால் கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா குயினால் கேப்சர் பண்ணலாம் கரெக்டாக நீங்கள் எந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த பிஷப் வந்து நீங்கள் குயினால் கேப்சர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து நமக்கு குயின் சி ஒன் செக் இருக்குது சாரி இந்த குயின் சாரி குயினால் கேப்சர் பண்ணதெல்லாம் நமக்கு பின் வந்து அன்பின் ஆயிருக்கு கரெக்டாக அப்போ அதனால் நம்ம வந்து பீஸ் வந்து ஈஸியாக ரீகேப்சர் பண்ணிவிட்டு கேம் வந்து ஈக்குவல் ஆகிடும் கரெக்டாக அது இல்லாமல் இந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் வந்து பெட்டர்னே சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம வந்து பானாலையும் கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படி பானால் கேப்சர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு குயின் செக் இருக்குது குயின் செக்கு அப்புறம் நீங்கள் பிளாக் பண்ணவே முடியாது இந்த செக்கை ஸோ இவ இந்த இடத்துல வந்து கிங்கை மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிங்கை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் குயின் சி டூ செக்கு நமக்கு வந்து இந்த பீஸை வந்து திரும்ப வின் பண்ணிடலாம் ஸோ பிளாக் இஸ் கம்ப்ளீட்லி என்ன சொல்கிறது அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர் அண்ட் ஈவன் பெட்டர் ஸோ அதனால் இந்த லைன் வந்து நம்ம விளையாடிடலை அதாவது இந்த லைனுக்குள்ளே வந்து கிரி போகலை ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு டிஃபென்சிவ் மூவ் இருக்குது நம்ம அதையும் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பிஷப் கேப்சர்ஸ் எஃப் த்ரீ ஆடும்போது இந்த ரூக்கால் பிளாக்கும் பண்ணலாம் நான் ஏன் வந்து இமீடியட்டாக கேப்சர் பண்ணும் நம்ம வந்து ஈஸியாக பிளாக் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணார் அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த ஐடியாவும் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இதனால் இந்த லைன்குள்ளே போகாமல் இருந்திருக்கலாம் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு எக்ஸ் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டைம் ப்ரெஷர் இருக்கும் இது ஏன்னா ரொம்ப ஷா இது ரேப்பிட் கேம் தான் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் செகண்ட்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றதால ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கம்மியாக இருக்கிற டைம்னால் அவர் இந்த இந்த ஆர்டர் இந்த மூவ் ஆர்டர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரா என்றது தெரியல ஸோ அதனால் இங்கே இதை விளையாடின மூவ் என்னென்னாக்கா ஆஃப்டர் குயின் சி அதாவது இ செவ் இ சிக்ஸ் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் குயின் சி ஒன் செக் வந்து ஆடுறாரு ஸோ குயின் சி ஒன் செக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிங்கை வந்து மூவ் பண்ணுறாரு கிங் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூக் கேப்சஸ் டி ஃபோர் ஆடுறாரு ரூக் கேப்சஸ் டி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பானை ஃபர்தராக அட்வான்ஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்வியஸ் த்ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நமக்கு நம்ம வந்து பேக் ரேங்க் வீக்னஸஸ் நிறையா இருக்குது குயின் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிவிடும் கரெக்டாக அதனால் என்ன பண்ணுறாரு பானை அட்வான்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ பானை குயின் பண்ணி நம்ம வின் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ இ செவன் குயின் டு சி எயிட் ஏன்னா இந்த பேக் ரேங்க் வந்து நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு மூவ் தான் இந்த குயின் சி எயிட் மூவ் மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து குயின் சி சிக்ஸ் போனாலும் அதை வந்து நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குயின் இ ஃபைவ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாரு கால்ஸ்னு ஸோ இங்கே வந்து சும்மா காமெடி பண்ணுறாரு ஏன்னா இது வந்து ரிசனபிள் பொசிஷன் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மேட்டை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணவே முடியாது இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது மேட் இன் டூ மேட் இன் டூ மேட் இன் ஒன் மேட் இன் த்ரீ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் மேட்டிங் ஐடியாஸ் இருக்குது இங்கே
வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதர்வைஸ் வந்து என்ன ரீசன் சொல்லி தெரியாது ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் வித் சதுரங்க சானக்கேன் ஐ வில் சி யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ